ഓണക്കാലത്ത് പാൽ വിൽപ്പനയിൽ മിൽമ റെക്കോർഡ് ഇട്ടു ഒന്നേ ദശാംശം മൂന്ന് മൂന്ന് കോടി ലിറ്റർ പാലാണ് ഓണക്കാലത്ത് വിൽപ്പന നടത്താൻ മിൽമയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞത് ഹരികൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു പാലിൻ്റെ കഥയുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഹരികൃഷ്ണൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയൂ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെ എം ഈ പാൽ വിപണിയിൽ വീണ്ടും മിൽമ റെക്കോർഡ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓണ വിപണിയിൽ മാത്രം ഏതാണ്ട് ഒന്നേ ദശാംശം മൂന്ന് മൂന്ന് കോടി ലിറ്റർ പാൽ വിൽപ്പനയാണ് മിൽമ നടത്തിയത് ഓണക്കാലത്ത് ഏതാണ്ട് ആറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇത്രത്തോളം പാൽ വിറ്റിരിക്കാൻ മിൽമയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്രാട ദിനത്തിൽ മാത്രം ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം ലിറ്റർ പാൽ സംസ്ഥാനത്ത് വിറ്റഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം അതായത് ഈ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ ഒരു കോടി ലിറ്ററിലധികം പാലാണ് മിൽമ വിറ്റിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ലക്ഷത്തിലധികം പാലാണ് വിറ്റത് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സർവകാല റെക്കോർഡാണ് ഇപ്പോൾ മിൽമ നേടിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ പാലിനോട് കൂടാതെ ഈ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയിലും മിൽമ സർവകാല റെക്കോർഡ് നേടിയിട്ടുണ്ട് ഈ തൈരിൻ്റെ വിൽപ്പനയിലും പതിനാറ് ശതമാനം വളർച്ചയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ നെയ് വിൽപ്പനയിലും ഗണ്യമായ വർധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മിൽമയുടെ യൂണിയനുകളും ചേർന്നിട്ടാണ് മിൽമ മാത്രമല്ല മിൽമയുടെ മറ്റ് യൂണിയനുകളും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ടൺ നെയ്യ് ഈ വർഷം ഈ ഓണക്കാലത്ത് മാത്രം വിറ്റു എന്നുള്ളതാണ് മിൽമ ഔദ്യോഗികമായി ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത് ഏതായാലും മിൽമ ഒരു സർവകാല റെക്കോർഡിന് ഉടമയായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇത്ര വലിയൊരു നേട്ടത്തിലേക്ക് മിൽമയ്ക്ക് എത്താനായത് എസ് കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹരികൃഷ്ണൻ ഷെഫീർ മണ്ണാർക്കാട് പറയുന്നു അവതാര പുലികൾ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വേണം ഞങ്ങൾ മാസങ്ങളായി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അതുപോലെ ജനകീയ കോടതിയും തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് കുട്ടികൾക്കുള്ള പരിപാടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടില്ല കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓഡിഷൻ നമ്മൾ കുറേ നടത്തി കുറേ കുട്ടികളെ നമുക്ക് അവതാരകരായിട്ട് എടുത്തു കുറച്ച് കുട്ടികളെ കൂടി ഓഡിഷൻ വിധേയമാക്കണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കുട്ടികളുടെ വാർത്തകൾ വരും ക്യാമ്പസ് ന്യൂസ് എന്ന പേരിൽ നിജു പി ജോൺ പറയുന്നു ട്വൻറ്റി ഫോർ കാണുന്നത് അത്ര വിശ്വാസത്തോടെയാണ് അപ്പോൾ ന്യൂസ് കാണിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സത്യാവസ്ഥ അറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്കറിയാം ഇതൊരു തിരക്കിൻ്റെ ലോകമായതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പിഴവ് പറ്റിയാൽ ആ പിഴവ് നമ്മൾ തിരുത്തുമെന്ന് മാത്രമല്ല എത്രയും ആഴത്തിൽ അത് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ കാര്യവും നമ്മൾ വളരെ ആഴത്തിൽ അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ തിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇതിൻ്റെ ഒരു പടി കൂടിയുണ്ട് സർക്കാർ ഇതിൻ്റെ ചെലവിൻ്റെ കണക്ക് പുറത്തുവിട്ട് ഈ വിവാദങ്ങൾക്ക് അവസാനം കൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് കേന്ദ്ര വിഹിതം നേടിയെടുക്കണം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒറ്റ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിവാദം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമുക